ठीक है और इनके फादर प्रोफेसर थे इस्लामिया कॉलेज भावलपुर में वहाँ से वो पीएचडी एच परसू करने के लिए यूके चले गए और यूके में ये कुछ साल रहे फिर वहाँ से ये 1998 में कनाडा जो थे वो इमिग्रेट कर गए और कनाडा में फिर इकरा की जो एजुकेशन थी सारी यहीं पे हुई और यहीं पे इन्होंने यूनिवर्सिटी की यहीं पे इन्होंने आगे तालीम भी ली और फिर लॉ की भी डिग्री इन्होंने मिशिगन से ली तो आज हमारी बहुत खास मेहमान है इनसे मुख्तफ किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे जो कि थोड़ी सी अर्ली लाइफ के बारे में भी और जो आगे इनकी एजुकेशन जैसे हुई उस बारे में भी तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा अपने व्यूवर्स के लिए अपनी कुछ जो अर्ली लाइफ है आपकी भावलपुर में गुजरी और फिर आप यूके गई और फिर यहाँ तक का जो सफ़र था वो क्या रहा कैसा सफ़र था आपका Well, जब मैं भावलपुर में पैदा हुई थी मेरे बाबा एक प्रोफेसर थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में माय मम वॉज अ स्टे एट होम मॉम मेरे तीन भाई हैं आई वेंट टू सादिक पब्लिक स्कूल इन इन भावलपुर एंड आई स्पेंट माय फर्स्ट नंबर ऑफ इयर्स देयर आई वाज सिक्स इयर्स ओल्ड जब हम इंग्लैंड चले गए वहाँ से uh and uh my england is really gay thank you because my my father was doing his phd uh in library information sciences uh in in manchester um and uh once he completed his education his his phd he came back to teach uh lekin unhone realize kiya ke uh as for children uh we were having a really difficult time in the pakistan education system Uh, I went to FG Girls School uh, in Bahawalpur, um, but I uh, was having a difficult time. My brothers were having a difficult time, and then my father made the difficult decision uh, to uh, to immigrate to Canada, uh, where our, us children could pursue our education a lot more. Um, and Alhamdulillah, as as our adopted home in in Canada, it is uh, I I can't begin to tell you how much I love this. this home but i still have a very strong connection to my heritage uh, because i was born in pakistan we are uh, very proud uh, of you because uh, you are uh, pakistani canadian politician kitna mushkil tha yahan par apne aap ko isme party mein liberal party mein leke aana aur fir yahan tak pahunchna ab aap you are enjoying your second term so kaise ye mumkin hua ki aap politics mein aa gayi Well, um, जब हम कैनेडा में मूव हुए थे मैं बारह साल की थी um, मुझे ऐसा लगा कि यू नो मेरे हम साय जो भी हैं आमने सामने आगे पीछे वो कोई यू नो दे दर लुक लाइक ईच अदर उनकी सेम रिलीजन्स नहीं हैं उनके सेम स्किन कलर नहीं हैं तो हम कैसे एक ऐसे मुल्क में रह सकते हैं दैर इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड um having so many differences amongst uh the citizenry and i think uh isi question ko leke um i started volunteering i uh, food banks me shelters me uh, libraries art galleries i i started volunteering and uh to to learn a little bit more um and and what i found was that uh it's it's not about uh it, it's it's not an easy process ke hum mil baant ke in it itne peace mein hum ikatthe reh rahe hain it's just really uh is pe kaam karna padta hai uh building bridges between communities is uh is is very very effortful um and it was with that mindset when i graduated from law school that i i put my name forward to become a candidate uh for the liberal party of canada in the election so 2015 i i won my first election and then uh, alhamdulillah 2019 i i won my second 
uh, and inshallah we'll, we'll continue to do so because I, I feel this country is, is worth my life, it is worth the effort that I can give to make this country a better place. आपको यहाँ कम्युनिटी में कौन कौन से जो मसाइल हैं वो पेश रहते हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड लोग आपके पास लेके आते हैं वेल आई गेस इफ आई टेक अ स्टेप बैक मेरा रोल जो ऑटोआ में है मैं फिलहाल आई एम दी द चेयर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स आई ऑल्सो सिट ऑन ऑन दी सब कमिटी फॉर फॉरन अफेयर्स फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैं वुमेंस कॉकस की चेयर हूँ not only the governing party women's caucus but the all party women's caucus um and uh and and I sit on the national executive for the prime minister's caucus so all of our governing caucus I'm one of six members um that uh that monitor and uh and lead uh, all of our caucus uh within within our governing party the issues obviously uh aajkal jo jo masle misal chal rahe hain is is covid it's covid 19 it's about health and safety of canadians um but also about inclusiveness about the economy um and to ensure that we're doing our part to make sure that canadians have a roof over their heads that they're able to to economically prosper uh within this country and that we as a country are prospering uh on the international stage so those are the majority of the issues that uh that i i deal with on a daily basis लेकिन यहाँ पे एक बाकी जो इश्यूज हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू है जो पेश आ रहा है लोगों को और शायद वो मुझे भी पेश आएगा और आ रहा है पिछले एक साल से सिंस कोविड इनवेडेड अस के बच्चों की जो शादियाँ हम लोग करते हैं वो पहले ये था कि आप फोन के ऊपर भी उनकी शादी कर सकते हैं अब जैसे ये मॉडर्न वर्ल्ड है डिजिटल वर्ल्ड है तो शादियाँ करके आ जाते थे लोग अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हैं बहुत सारी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जो पाबंदी एक थी इसके ऊपर कि आप पाकिस्तान जाएं और वहां जाकर शादी करें फिर वहां से डॉक्यूमेंटेशन सारी आएगी और तकरीबन एक साल लगता है उसमें प्रोसेस में सारे में तो अब उस बारे में कुछ कोई पेशरफ्त को इस तरह की सिलसिला चल रहा है कि उसको कुछ देर के लिए या कुछ कवानीन में उसमें तब्दीली की जाए कि कोविड तो अभी पता नहीं साल चलेगा दो साल चलेगा कितना अर्सा चलेगा इसका कोई कोई लिमिट नहीं है तो इसको बेहतर बनाया जाए कि बच्चे जो शादियां करना चाह रहे हैं जिनके पेरेंट्स यहां पे स्ट्रक हैं वो शादी कर सके और पेपर वर्क पे वैसे ही हो जैसे पहले होता था थैंक यू मनोहर भाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं इफ आई इफ आई मे The first part um jo ke we deal with on a regular basis is forced marriages abroad um and that is uh yahan par bachiyan specifically get forced to get married in any country including Pakistan but not limited to Pakistan um and so it is a responsibility on the Canadian government to ensure the safety of of all of our citizenry covid ke silsile mein um based on consensual marriages one of the the main challenges we've had uh over this past year is to ensure ke jo spouses hain wo ek dusre se mil sake uh wo reunite ho sake wo apni family start kar sake it's a it's a very big challenge and i can tell you uh ke hamare immigration minister is very much um on top of this uh hum पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो स्पाउसेस हैं उनको रीयूनाइट कर सकें पिछले पाँच सालों में हमारी पॉलिसीज की वजह से जो एप्लीकेशंस चार साल लगते थे उनको कंप्लीट होने में वो बारह महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो रही है एंड बिकॉज ऑफ कोविड डिलेज थोड़े से ज़्यादा लॉन्गर हो गए हैं but we are trying our best obviously as as i'm sure you can appreciate ke biometrics jo ke fingerprinting and all of that ag- agar koi facility khuli nahi hogi then how will somebody get their biometrics we all know ke uh, jo canadian sponsorship applications hain wo london uk mein jaati hain london uk pura band pada hai because of covid so these are very real challenges jo ke hum unko deal kar rahe hain so we've diverted 
uh, these sponsorship applications to Vienna, uh, to Beijing, to see if there's uh, any way we can speed up this process. Ko. Um, I completely understand and I'm very sympathetic to all of these spouses who are uh, just separate hai because, because of this issue, but we are, we are working very hard on it. आपने इस्लामोफोबिया पे एक मोशन मूव किया था 2017 में उसके क्या रिजल्ट्स आए वेल um in 2016 december 6th मैंने एक मोशन टेबल किया था इन द हाउस ऑफ कॉमंस um to combat religious discrimination uh, and systemic racism uh, in canada uh, ये मोशन का बेसिस ये था कि देयर वाज एन ई पिटीशन 70000 कैनेडियंस ने इस पटिशन को साइन किया आस्किंग के हमारी गवर्नमेंट इस्लामोफोबिया पे काम करे बट आई थॉट के वी नीड टू एक्सपैंड दिस वी नीड टू इंश्योर के ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑल द रेस द डिफरेंट एथनिक माइनॉरिटीज आर डूइंग वेल इन कैनेडा इट्स बेटर फॉर आवर इकोनॉमी इट्स बेटर फॉर आवर सोसाइटी इट्स बेटर फॉर आवर जस्टिस सिस्टम So um I I did table this motion M103 to combat uh, asking our government uh, to develop a strategy uh, around systemic racism and religious discrimination and remove it from our country. Uh in 2017 this motion passed uh in our house and the result of it was <clears throat> that uh, a study was conducted uh on the nature of systemic racism and religious discrimination including Islamophobia um in our country us right us study say these recommendations nikli uh on these recommendations par ki buniyad pe uh abhi uh, just two weeks ago hamare prime minister ne uh january 29th ko declare kiya as a day to combat islamophobia because on this day in 2017 छः मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया हमारी एक क्यूबैक की मस्जिद में बिकॉज दे वर मुस्लिम ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोशन ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि अवेयरनेस फैलाती हैं अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स टू बिल्ड कैपेसिटी के वो जो जो हमारे स्ट्रगलिंग सिटीजनरी हैं उनको सपोर्ट दे सकें uh and to to build uh, uh education campaigns across the country about all of these different religions about all of these different religious ethnicities um and and then we we also based on that motion built um an anti-racism secretariat uh and a whole anti-racism strategy uh jiske jiski buniyad par hum apni economy ko strong karte hain hum apni social justice ko strong karte hain apni societies and communities ko zyada strong kar rahe hain okay uh ikra you did a lot of work uh, on human rights different issues uh, you traveled a lot uh, in africa and different countries uh, what is your stance on kashmir and uh, the other muslim nations uh, which they are suffering uh, from uh, Uh, these sort of uh, issues uh, and uh, especially uh, our neighboring country like uh, india there is a lot of uh, problems uh, they are suppressing uh, not only kashmiris uh, but uh, the muslims uh, 22 crore muslims in uh, in india by citizen act uh, or registration act so how would you like to react on all these issues and uh, number 2 Prime Minister Imran Khan is uh, uh, very vocal on uh, the Islamophobia and uh, all these issues. Uh, he uh, he spoke uh, at uh, uh, General Assembly and uh, OIC and uh, different forums. Today, even uh, he was also conducting a uh, Ulama Mashaikh conference in Islamabad, and he was also stressing on uh, the Islamophobia. How oh, we can uh, eradicate uh, this uh, uh, sort of uh, uh, mindset in West and all these countries? तो उसमें क्या आप इसको इसमें क्या कहेंगे आप? Well, firstly, I would uh, like to acknowledge uh, February 5th being uh, for Kashmir Day to to raise awareness on Kashmir and the plight of Kashmiris. And ये कोई नई बात नहीं है. This has been going on for for a number of decades. Um, and I think my record has been clear uh, over the past number of years, especially with the implementation of the CAA or the amendments that were brought forward for the CAA in India, and the increased militarization of Kashmir. 
uh, and that that stance has been um, that it is it is paramount that we put our political differences aside and let the people of Kashmir decide their own autonomy as to how they want to be governed and how they want to live. Um, I have, uh, for the past number of years, expressed the same. In fact, the government of Canada sponsored a, um, a resolution uh, in the United Nations to that same effect, to say that the ultimate decision should be on um, on the people of Kashmir, uh, that deal with these circumstances. Um, I can tell you a number of my constituents here in my riding of Mississauga, Aaron Wilson, for bohat bura asar hua. Unki families wahan par safar karti hain and and have been over the past number of years. Uh, and I I will continue to raise my voice for human rights across the world, including Kashmir, um, as I have done for the the Uyghur community in China, as I have done for the people of Burundi and the people of Venezuela and and Brazil. Um, because I think that the more that we are able to unite uh, on the basis of humanity, on the basis of human rights, the better we will succeed as as a country. I think um, you know, and and Canada follows that same example. Uh, the the fundamental crux of any good democracy is the protection of minority rights in that country. Uh, the protection of human rights in that country. Um, and so I, I encourage, uh, you know, my own country, uh, along with uh, with all countries in the world, to continue to protect human rights, uh, because we cannot have a democracy unless we protect them. And uh, uh, being a Pakistani descent, uh, how uh, you would uh, like to advise Pakistani people, Pakistani government uh, or Pakistani uh, departments, uh, किस तरह की वहां पे स्किल्ड जो लेबर है वो तैयार करें यहां के लिए क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और जो मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं अब वहां पर भी वो जॉब नहीं है तो मैं ये सोचता हूं इस बारे में कि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को यहां कोऑर्डिनेट करना चाहिए अभी जैसे ये 1.2 मिलियन लोगों को ये 2023 तक लेके आना है आप लोगों ने तो उसमें अपना पाकिस्तान का भी कुछ शेयर होना चाहिए कि ये अपने स्किल्ड लेबर को यहां भिजवाएं अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे उनको काफी सारी डिफिकल्टीज है अभी एक जो फास्ट ट्रैक पे चल रहा है स्टूडेंट्स का वो भी एक अच्छी मूव थी लिबरल गवर्नमेंट की तो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को या जो हमारी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो किस तरह यहां पे कनाडा में ये लोगों को तैयार करें जैसे इंडिया में तैयार किया जाता है आईटी के लिए और आईटी से लोग स्पेशलाइज्ड करके यूएस में यूरोप में यहां पे वहां से ही वर्क परमिट लेके आते हैं और फिर अल्टीमेटली दे बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स तो आप क्या इस एडवाइस करेंगी कि क्या करें पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मामले में वेल नंबर भाई आई आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पाकिस्तान आई एम एन एक्सपर्ट इन कैनेडियन पॉलिटिक्स लेकिन I can tell you um ke agar hum baat kar rahe hain ke Pakistan ko develop karne ki as a nation uh Pakistan ko um wo uh you know boost dene ki to build up its own economy to build up its own country and to to be the the world player that it deserves to be um then I I can say that countries like Pakistan and countries like Canada the number one thing that their focus should be on is equality of opportunity I ke hum ek sirf equality ki baat nahi karte I ke hum you know like on the basis of equality ke hum logon ko appoint kare etc what i mean by equality of opportunity is ke har ek pakistani citizen ko wo mauka zarur milna chahiye a fair chance to exceed and to to contribute uh, to the building to the governing to the economy of what Pakistan is. And jab tak hum ye equality of opportunity uh, in any country hum establish nahi karte then uh, economies will not be as successful as they should be. Uh, governance will not be as successful as they should be and the country will not grow uh, to their full potential. 
अगर हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी टैलेंट को कनाडा में कैसे सेटल कर सकते हैं देन आई कैन से कनाडा इज ऑलवेज लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग टैलेंट टू सेटल हियर टू ब्रिंग देयर स्किल्स हियर टू टू टेक फ्रॉम देयर ओन कंट्री व्हाट दे हैव लर्न एंड टू इम्प्लीमेंट इन टू कैनेडा um whether it's skilled trades uh the IT sector the business sector the um uh, you know the, the medicine sector the engineering sector etc um i can i can tell you that if somebody wants to immigrate to canada uh the under the skilled worker program the the work permit program the education the international students program jo ki aapne reference kiya all of those opportunities are definitely available um and uh, you know we as a country are more than happy to accept all of this talent uh and i think uh, it is incumbent on the pakistani government to decide ke kya wo apni country ka top talent dusre mamalik mein distribute karna chahte hain ya wo usi talent ko uh, apni country mein mauka de kar ke अपनी कंट्री को फ्लरिश करवाना चाहते हैं इधर वे कैनेडा इज इज विलिंग एंड हैप्पी टू सपोर्ट दिस होल प्रोसेस इन इधर ऑफ दोज टू टू सिचुएशन जस्ट आई थिंक इट वॉज अबाउट एटीन मंथस अगो कैनेडा वी इन्वेस्टेड ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स इन दी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम uh to make that democratic system more uh e- more uh e- equality of opportunity get up um you know e- providing more rules for women in 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 parliament for example um over the past number of years hamari relationship pakistan ke sath bahut uh, bahut achhi rahi hai and we want to build that relationship in fact uh, hamari canadian delegations pakistan aayi hain और पाकिस्तान की डेलीगेशन इकोनॉमिक डेलीगेशन यहाँ पर कैनेडा में भी आए एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग दैम आई थिंक के हमारी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा रूम है टू ग्रो एंड आई लुक फॉर टू वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू मेक श्योर कि ये ग्रोथ दोनों ममालिक के लिए बेनिफिशल हो ये बताइए कि आप यहाँ पर कोलेशियन गवर्नमेंट में हैं इस वक्त द विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन सिमिलरली इमरान खान इज इन कोलेशियन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान तो वहाँ के मसाइल तो मे भी आपको पता है या नहीं पता कि को आपके जो अलाइज हैं वो कितना आपको परेशान करते हैं कितना ब्लैक मेल करते हैं पाकिस्तान में या उस तरह की कंट्रीज में तो क्या यहाँ पर भी आपके अलाइज आपको तंग करते हैं परेशान करते हैं गुड क्वेश्चन आई थिंक पॉलिटिक्स का नाम ही यही है राइट द डिफरेंस इज कि आप तनकीद कर रहे हैं टू इम्प्रूव द सिस्टम या आप तनकीद कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ तनकीद आप लेग पुलिंग कर रहे हैं या आप यू नो एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं एज ए कंस्ट्रक्टिव वे कि आप कुछ बेहतर बिल्ड कर सकें एंड आई आई गिव यू एन एग्जाम्पल um one of the biggest accomplishments mm. of canada has been our universal healthcare system which is a free healthcare for all canadians and and permanent residents of canada when this uh system was implemented we were in a coalition government we were in a minority government and i I I can say कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर हम अपने पॉलिटिक्स को साइड पर रख के अगर हम मिल के काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के हम अपने पर्सनल मफाद को साइड पर रखें और अपने मुल्क की तरक्की के के बारे में सोचें सो दिस यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम इज अ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल a uh, liberal minority government thi the uh in the new democratic party ne hamara saath diya and we were able to implement a system of free healthcare hamare pure mulk ke liye jo ke ab puri duniya hamare is system ko daat deti hai you know agar hum majority government mein hote shayad the the situation would have been different if we were in opposition shayad the government the situation would have been different but that coalition uh 
allowed us to accomplish something uh, that may not have been able to, to be accomplished in, in so many different ways. So I, I always say that minority governments are a blessing. And they're an opportunity. Uh, ek, uh, you know, ek, it's 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 a way that we can make ourselves better kar sakte hai, uh, without the the partisan politics and the tutu meme and the tanqeed and, and all of that stuff. Obviously, that's part of politics. But the work that happens, it's still possible if you keep your side on your side. Okay, you can tell us our viewers and. Uh, obviously uh, your uh, uh, constituency people and living in Mississauga and uh, all over in GTA how hectic is your job and jab aap ghar late aati hain to mujhe pata hai ki aapki ammi aapko kya kehti hain phone pe wo bataiye zara hamare viewers ko meri mai jo hai my my mom main unko bebe kehti hu माई बेबे एंड माई बाबा ऑब्वियसली परेशान तो होते हैं एंड यू नो दस बजे हमारे घर की रूल है कि दस बजे एक्चुअली नौ बजे हमारे घर पर डिनर लगता है मेरे तीन भाई उनकी बेहमात उनके बच्चे माई सेल्फ माई मॉम एंड डैड अगर हम नौ बजे उस टेबल पर नहीं बैठे हुए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ़ोन कॉल फ्रॉम माय मॉम एंड फिर वो फ़ोन कॉल में पंजाबी ची गल हों होर तो कुछ कुछ असी नहीं कह सकते बट द एक्सपेक्टेशन इज एंड आई आई लव दिस के हमारी फैमिली जो है वो वेरी क्लोज वेरी क्लोज नेट एंड इट्स बिकॉज ऑफ माय मॉम शी कीप्स अस वेरी क्लोज नेट परेशानी तो होती है हर माँ माँ बाप को I work very late hours. Uh, sometimes I wake up from the sun and I get out of my house. And obviously, when I get out of the night, you know, it's a lot of dark. And then, you know, it's a lot of dark. And my father's work is to pray for my children and pray for my children. And I pray for my children and pray for my children. And I'm very blessed that my mother and father love me very much with love and love. मुझे पेश आते हैं और उनकी सख्ती को भी मैं बहुत मोहब्बत के अंदाज से लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली परेशानी की वजह से होता है बट दिस जॉब इज़ वेरी डिमांडिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन माय पर्सनल लाइफ माय प्रोफेशनल लाइफ बट अल्हम्दुलिल्लाह आई आई ऑलवेज से दिस इज़ सदका जारिया दिस इज़ कंटिन्यूइंग ऑफ ह्यूमैनिटी दिस इज़ वर्क जो कि लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट करता है जो कि मैं सोच भी नहीं सकती टू द लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट इट कैन हैव अगर आप एक जिंदगी पर आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रख सकते रख सकते हैं तो आपकी सौ रातें कुर्बान उस उस काम पे एंड दैट्स इसी नीयत के साथ मैं मैं निकलती हूँ काम पे हर सुबह मेरे मेरे बाबा ने हम सब चारों को मेरे मुझे और मेरे तीन भाइयों को यही सिखाया हुआ है बचपन से कि हमारा काम है कि हम एफर्ट करें बाकी अल्लाह पे छोड़ दो एंड सो यू नो थ्रू आर आर होल लाइफ मैं और मेरे भाई फैसल उमर और अली uh, हम तीनों ने बस यही किया है बस एफर्ट की है एंड एंड बाकी खुदा मालिक एंड uh, बस uh, अल्लाह मियाँ हम सबको uh, सेहत भी दें तंदुरुस्ती भी दें और हिदायत भी दें कि हम uh, हम हम कंटिन्यू करते रहें इस काम को लेकिन आपको पाकिस्तान गए हुए दस साल से ज्यादा अर्सा हो गया है आप तो जब भी जाने का प्लान करती हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है आपका भाई तैयार हो जाता है आपकी भाभीयां तैयार हो जाती हैं और आप आपकी बारी नहीं आती तो अब जब अब इस साल में भी आप पाकिस्तान जाए जैसे आपने अपने पिछले इंटरव्यू वगैरह में देख रहा था उनमें ये बात कही है तो उसमें आपने कहा कि जी मैं मुझे फूड जो ये स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जाके मैं खाऊँ कि मुझे गन्ने का रस बड़ा जबरदस्त अट्रैक्ट करता है कि वो मैं वो पीऊँ गन्ने का रस और क्या कितनी एक्साइटेड है अगर आप पाकिस्तान जाए तो अगर मैं आ, एक पॉलिटिशियन ना होती अगर मैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ना होती तो अगर मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तान के एक कोने से शुरू करती और बस के जरिए मैं पाकिस्तान के दूसरे कोने तक पहुँचती It's uh, you know Pakistan is is one of the most beautiful countries in the world. 
ان کا کلچر ہاسپٹالٹی دا فوڈ آئی لو دا فوڈ آئی آئی تھنک اگر آپ یو نو پیدل چل کے اس کو سب کو ایکسپیرینس نہ کریں تو آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا سو ان شاء اللہ ون ڈے ان مائی لائف میں پاکستان کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک بس پہ سفر کر کے ایک ایک آہٹ ایک ایک کلچر ایک ایک فوڈ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں آئی آئی ہوپ دیٹ کین ہیپن سون اوکے ایک بار کچھ کوئی کوشچن ہے ایک دو کہ آپ دوسری دفعہ اب جو ہے وہ الیکٹ ہوئی اپنے حلقے سے اور پاکستانی آئی تھنک کہ دو لیڈیز دو خواتین ہیں جو اس وقت ایم پیز ہیں تو آپ کو پرائم منسٹر نے منسٹر کے لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بھی منسٹر بنایا جائے well um the thing is uh, manavar bhai is ke uh, as as a member of parliament um mera haq hai mera farz hai ke main apni community ko serve karu agar prime minister mujhe puchte hain to serve him i will be more than happy and quite honored to do so um but i am very content in all of the other roles that i've been assigned in in parliament sirf ministry کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی دیرز لاٹس آف ادر ویز ان آرڈر فار می ٹو ڈو سو اینڈ آئی ایم آئی ایم کوائٹ کنٹینٹ ان 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 مائی رول آپ کو پتہ ہے یہ کہ پرائم منسٹر ٹروڈو پاکستان میں بہت پاپولر اور بہت فیمس ہیں اور وہ لوگ کمپیریزن کرتے تھے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ٹروڈو کا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے کون زیادہ پیارا ہے تو ہماری جو ایک نیک خواہشات ہیں وہ پرائم منسٹر ٹروڈو تک پہنچا دیں آپ کہ ہم لوگ پاکستانی اسپیشلی ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ ان کے بارے میں اچھے ریمارکس ہیں لوگوں کے اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بھی جب ابھی انہوں نے سکھوں کے بارے میں بھی جو فارمرس تھے ان کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹس دی تو انڈیا نے تو کافی اس پہ تنقید بھی کی لیکن بہرحال پرائم منسٹر ٹروڈو کا جو ایک کردار ہے جو رول ہے ایز اے پرائم منسٹر وہ بڑا ایڈمائریبل ہے اور ہم پاکستانی جو ہیں وہ ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ول منور بھائی آل سی کہ عمران خان ایز ڈیشنگ ایز ہی از پرائم منسٹر ٹروڈو ان سے بیس سال جوان ہے اینڈ ہی از کوائٹ ان دا پرائم آف ہز لائف اینڈ and i'm very happy that both prime minister imran khan and prime minister trudeau represent a big part of who i am uh, as a person and i will definitely be conveying uh, your well wishes to him when i speak to him tomorrow thank you so much aur hamara ye jo channel voice of canada urdu jo humne shuru kiya tha last year basically ab isko hum mazid professionally isko behtar karne ja rahe hain aur meri ye khwahish hai کہ یہاں رہتے ہوئے جیسے وائس آف امیرکا اردو ہے جیسے بی بی سی اردو ہے جیسے ڈوچے کولون جو ہے وہ اردو میں بھی ہے اس کی سروس تو اس کو بھی اسی لیول تک لے کے جایا جائے لیکن وہ تینوں جو ادارے ہیں تینوں جو چینل چل رہے ہیں وہ فنڈیڈ بائی دی گورنمنٹس ہیں اور یہاں پہ کوئی فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے ہم تو خود اپنے ریسورسز سے اس کو چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک برج بنے بٹوین ایشین کمیونٹی ساؤتھ ایشین اسپیشلی پاکستان انڈین اور کینیڈا کے درمیان اور ہم اس کے تھرو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ یہاں پہ ٹوریزم کے لیے بھی آئیں ٹوریزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ایز یو نو اور پھر اپنے لو ون سے ملنے کے لیے بھی آئیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اس کے علاوہ ہماری ٹریڈ جو ہے پاکستان کینیڈا کی وہ بہت تھوڑی ٹریڈ ہے بہت کم ہے اس ٹریڈ کو بھی بڑھایا جائے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں ول فرسٹ اینڈ فار موسٹ آئی ایم مور دین ہیپی ٹو فیسلیٹیٹ اینڈ اینڈ ٹو فائنڈ فار یو ایف دیر از اینی فنڈنگ دیٹس اویلیبل فار یور آرگنائزیشن ٹو ہیلپ گرو دوز کانٹیکٹس جو کہ ہماری پاکستان اور کینیڈا کی ریلیشن شپ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ دروازے بند کرنا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن دروازے کھولنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ریلیشن شپ مینٹین کرنا اس میں کتنا وقت لگتا ہے اینڈ پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے جو اسپانسرشپ اپلیکیشنس ہیں اس کا وقت کم کیا فرام فور ایئرس ٹو ٹو ون ایئر ہم نے جو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے اس کو امپلیمنٹ کیا سو پاکستان از ون آف اونلی فائیو کنٹریز ان دا ورلڈ 
uh, Joke is able to, their students are able to apply to Canadian universities under this direct stream. We've invested, you know, about two million, twenty million dollars to Pakistan to help build their uh, their democratic institutions in in Pakistan. Hamari jo trade hai, it is an ongoing building process. In fact, Hamari jo trade minister hai, she had a phone call with the trade minister in Pakistan uh, only a month ago, and uh, I think it was a month or two months ago. Mm-hmm. And uh, you know, we talked about a free trade agreement between Canada and Pakistan. It's something that I'm working on personally myself. Um, I think it's not that one 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 moment pe aap koi koi kam kare to hamesha ke liye ye relationship build rehti hai. No, it is a continuous effort, a multifaceted effort. Ki aap bilkul different approaches. Uh, different uh, different ways, different industries, different opportunities ke aap approach kare to strengthen that relationship. And I can tell you that uh, Canada is very committed to building that relationship with Pakistan. Uh, the, uh, the Pakistani diaspora in Canada uh, are one of our, our strongest di- diaspora in our country. Uh, in key contributions, Canada may, uh, puri dunia may, uh, are paramount. Uh, bohat, bohat mehnati, bohat hi intelligent um, and bohat hi generous uh, community hai. Um, and and we hope that that you know all of that that relationship really builds uh, to strengthen the people to people relationship between the two countries. Uh, uh, now the last three, uh, any message for Ikra uh, our young generations, the the grown up, grown up children uh, uh, who born here and uh, raising up now and they are in schools uh, how they become a politician or a successful person this is for uh, this is very important for our new generation or phir iske baad lastly aap agar koi message dena chahe back home apne relatives ko apne friends ko pakistaniyon ko aur yahan par apni jo constituency ke logon ko aur phir hamare jo hai channel ke liye Thank you very much, Manavar Pai. I'll say to your first point, that um, youth ki involvement in politics is the most important aspect of politics. It's about the continuation of a government. Um, and I know that today's youth, they feel very uh, hesitant uh, towards entering politics, but I can tell you, جب میں بیس سال کی تھی تو میں خود زیادہ پروٹیسٹ میں زیادہ شوق رکھتی تھی انسٹیڈ آف ٹو ٹو سٹ ایٹ دا ڈیسیجن میکنگ ٹیبل اینڈ آئی جسٹ وانٹ سے کہ دوز اپرچونیٹیز آر دیر اینڈ دے آر ویری ویری نیسیسری فار یوتھ انوالومنٹ بٹ ان جنرل اگر آپ سکسیس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے اپنی کنوکشنز اپنے بلیفس پر اگر آپ قائم رہیں دین یو ول فائنڈ سکسیس ان ون وے اور این ادر اینڈ دیٹس بین مائی ریالٹی دیٹس بین دا اسٹوری دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ موسٹ سکسیسفل ان مائی لائف اینڈ ان شاء اللہ دیٹس دیٹس دی دا لیسن دیٹ آئی کین کنٹینیو ٹو ٹو گیو ٹو یور سیکنڈ کوشچن ٹو پیپل ان پاکستان Uh, my favorite, my favorite person in Pakistan is my chacha, uh, my chacha Abid, Abajachu. I hope, uh, I hope he's doing well. Uh, he is uh, one of the most humble, uh, most generous people that I've met in my life. He's, uh, he works so hard. He started a, a girls school in, uh, in, in Rukunpur. Um, he does wonderful things in the community on top of, uh, you know, everything else. Uh, a very very humble man i take so many lessons from him uh he's he's just a wonderful human being um and then to to the third um i will say that i uh, you know as long as we stay positive uh as long as we continue to put in the effort uh inshallah everything will be okay uh and we will continue to to do better and to push that needle towards progress bhale kitna hi slow kyun na progress ho uh, 